vidas. Oferecer novas oportunidades por meio da saúde, do esporte e da cultura. Esse é o objetivo da Rocha Ativa. E para manter os seus projetos sociais, a entidade realiza o tradicional jantar beneficente, que este ano chega à sua 17ª edição. é muito importante para a região poder criar oportunidade para essas crianças, adolescentes, que eles possam ter um horizonte na vida deles. Então a Rocha Ativa vem proporcionar isso com os projetos sociais, que é o balé, que é o jiu-jitsu, o, o capoarte, a música. E o objetivo nosso é, onde tem uma mineração, onde tem uma indústria de rocha ornamental, a Rocha Ativa está presente de alguma forma. Assim, de muito orgulho, de muita alegria para todos nós empresários que contribuímos na parte econômica, mas também com responsabilidade social. Hoje a gente vê a sociedade envolvida, empresas até de outros setores que colaboram diretamente com, com a Rocha Ativa. Então é só alegria, né? A Rocha Ativa realmente está vivendo um momento muito especial, né? É, a gente pensasse em uma entidade que, que, que trabalha com duas mil crianças por, por mês, é um número assim, muito importante. Né? A gente sabe que depois desse trabalho todo, esses anos todos, a gente está conseguindo atingir uma marca muito importante. É um prazer participar, é um prazer ajudar e ver o setor tão abraçando, né? todo mundo junto, todo mundo fazendo questão de participar e estar tá próximo da, da entidade. social do setor de rochas ornamentais, que é um setor muito importante, não apenas para Cachoeiro, não apenas para a região sul, mas para todo o Espírito Santo. Vida longa, a rocha ativa, plantando bem, semeando, colhendo e ajudando na contribuição, na construção, na verdade, de uma sociedade cada vez mais solidária, cada vez mais justa, com geração de oportunidade para quem precisa. As leis de incentivo fiscal que o governo disponibiliza, o que é uma oportunidade que as empresas têm para devolver parte do seu lucro para essas ações sociais. Além das crianças, dos jovens que recebem é, essa oportunidade de melhoria, você gera empregos indiretos, porque é o professor, é o cara que vende material, que faz uniforme. Então você fomenta, você, deve, você traz o dinheiro para a região e você fomenta outros negócios. E claro que o principal, fazer o bem.